ওয়েলকাম প্রিয় ছাত্রছাত্রী ইউ আর ওয়াচিং বিদ্যাকান্ত আজকে আমরা দশম শ্রেণীর যে তোমাদের শেখন সেতু বইটি রয়েছে সেই শেখন সেতু বইটির চক্রবৃদ্ধি এবং সমাহার বৃদ্ধি বাস যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের যে প্রশ্নপত্র রয়েছে সেই প্রশ্নপত্রের আমরা সমাধান করব আজকে আমরা পর্ব ছয়ে কি করব চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং সমাহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের যে অঙ্কগুলি আছে সেগুলি আমরা সম্পূর্ণভাবে সমাধান দেখো তোমরা যখন এই চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো করবে তখন প্রয়োজনীয় দু একটি সূত্র জানলেই তোমাদের সব অঙ্কগুলি করতে পারবো আমি এই সূত্রগুলি দেখো এখানে আমি দেখিয়ে দিয়েছি এবং তোমরাও আগেই করে ফেলেছ এই সূত্র দিয়ে অঙ্কগুলি তবু দেখো তোমাদের যাদের সুবিধা হয় তার জন্য আমি এখানে সূত্রগুলি আবার দিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথম আমরা কি করবো সমূল চক্রবৃদ্ধি বা সমৃদ্ধি এটা কি সমূল চক্রবৃদ্ধি বা সমৃদ্ধি মূল হচ্ছে আসলের সঙ্গে যখন কি হবে চক্রবৃদ্ধি সুখটা যোগ হবে তাকে আমরা বলি সমূল বৃদ্ধি বা সমূল চক্র বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধি মূল একে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করব এবং এর সূত্রটা হবে কি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার কত এম এখানে পি কি পি হচ্ছে দেখো আমি নিচে লিখে দিয়েছি পি হলো কি আসল আর হলো কি সুদের হার চক্রবৃদ্ধি সুদের হার হচ্ছে আট পার্সেন্ট এবং এই যে এন এখানে দেওয়া আছে এনটা হচ্ছে তোমাদের সময় বা কত বছর তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে সমূল চক্রবৃদ্ধি বা সমৃদ্ধি মূল যদি আমাদের বের করতে বলে বা শুধু চক্রবৃদ্ধি সুদ বের করতে বলে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব সমৃদ্ধি মূলটা বের করব কোন সূত্রের সাহায্যে এই সূত্রের সাহায্যে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার কত হবে আমাদের এম এম কত বছর এবার দেখো যদি কোনো প্রশ্নে তোমাদের কি চক্রবৃদ্ধি সুদ চায় তাহলে আমরা কি করব এই যে সমৃদ্ধি মূল এই সমৃদ্ধি মূল থেকে যদি আসল বাদ দেয় তাহলে আমাদের কি বের হবে চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদকে আমরা কি আইজে প্রকাশ করি ইন্টারেস্ট তাহলে কি হবে সমূল চক্রবৃদ্ধি মাইনাস হচ্ছে আসল অর্থাৎ আই সমান আমরা কি লিখতে পারি এ মাইনাস এ হচ্ছে সমূল চক্রবৃদ্ধি তার থেকে যখন আমরা কি আসল বাদ দিব তখন আমরা কি পাবো চক্রবৃদ্ধি সুদটা পাবো তাহলে চলো আমরা দেরি না করে শুরু করি আজকের পর দেখো তোমাদের একের এক নম্বর প্রশ্ন কি বলা আছে একশো টাকা দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে একশো একুশ টাকা হলে সময় কত হবে এক বছর দুই বছর তিন বছর এবং চার বছর তাহলে আমরা কি করব দেখো এখানে আমাদের কি চেয়েছে সময় বের করতে বলেছে সময় চেয়েছে আমরা ধরে নেব ধরি সময় এন বছর আমরা সময়টাকে কি ধরে নিলাম এন বছর এবার দেখো এখানে কি বলেছে যে একশো টাকা দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে একশো একুশ টাকা হলে একশো একুশ টাকাটা কি এখানে একশো একুশ টাকা হলো এখানে সমৃদ্ধি মূল বা সমূল চক্রবৃদ্ধি দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখব শর্তানুসারে তাহলে আমাদের হিসেবে সমূল চক্রবৃদ্ধি কি হবে সূত্রটা আমরা দিয়ে দেই তাহলে এখানে আমাদের আসল হচ্ছে কত তোমরা লিখে রাখো এখানে লিখে রাখো এখানে আসল পি হচ্ছে কত একশো টাকা আর হচ্ছে আমাদের কত এখানে দশ দেওয়া আছে এবং সময় আমরা কত ধরে নিলাম সময়টা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে কি এম তাহলে আমাদের হিসাবে কি লিখবো আমরা একবারে লিখবো আমরা যেহেতু এটি আমাদের কি এম সি কিউ প্রশ্ন আমরা একবারেই করি তাহলে আমরা লিখে দিব একশো ইন্টু ওয়ান প্লাস আর আর এরকম কত আমাদের দশ বা কত একশো তার পাওয়ার হচ্ছে কি সময়টা আমাদের কত বছর বলেছি আমরা এন বছর এন এই এই মানটা এই সমস্ত চক্রবৃদ্ধির মানটা আমাদের দেওয়া আছে কত একশো একুশ আমরা এখানে একশো একুশ বসে তাহলে দেখো পরের লাইনে আমরা কি করব বা এই একশো এখানে গুণ আছে আমরা কি করব ডান পাশে নিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে এখানে আমরা লিখবো কত দেখো এখানে একটা কাজ করে দিই আমরা রসার উপরেই একশো তাহলে হবে কত একশো যোগ কত দশ তার পাওয়ার এন সমান আমরা লিখবো একশো একুশ বাই কত একশো এরপর দেখো আমরা কি করব একশো আর একশো একশো যোগ দশ হচ্ছে কত একশো দশ বাই কত একশো তার পাওয়ার আমরা লিখবো এন ইকুয়াল এখানে দেখো আমরা লিখি একশো একুশ বাই কত একশো এটাই লিখলাম এবার দেখো এখানে যদি এক শূন্য একটা শূন্য আমরা কেটে দেই তাহলে কি থাকবো এগারো বাই দশ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এগারো বাই দশ তার পাওয়া আমাদের কত এন সমান এবার দেখো একশো 
क्षेत्र निर्दिष्ट आसल समान हारे सूद हम दुई बचर सरल सूद चक्रवृत्ति सूधर तुलन बी जानी सरल सूद ए चक्रवृत्ति सूद निर्दिष्ट आसल समान हारे सूद हम दुई बचर सरल सूद चक्रवृत्ति सूधे तुलन बी भूल दीब दू नम्बर प्रश्न सठी उत्तर की मिथ्या की बोलबा निर्दिष्ट हारे जो ह्रास है समहार ह्रास की समहार ह्रास समहार शुद्ध लिखे दीब की ह्रास चक्रबृद्धि जो द्वित बचर की प्रथम बचर मूलधन पी द्वित बचर समृद्धि मूल अर्थात चक्रवृत्ति सूत्रचक्रवृत्ति बेर करते कत वन बस पी इंटू वन प्लस कि द्वित बचर आसन द्वित बचर आसन चक्रबृद्धि सूधर
এতে হচ্ছে আমাদের হিসাবে কি সমন চক্রবৃদ্ধি আর প্রশ্নে বলা আছে কি সমন চক্রবৃদ্ধি পাঁচ হাজার চারশো আট টাকা আমরা বসিয়ে দিব কত পাঁচ হাজার চারশো আট তোমাদের কথা বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবো এরপর দেখো আমরা শুধু ক্যালকুলেশন করবো কি করবো এই পাঁচ হাজারটা এখানে গুণ আছে আমরা ডান পাশে ভাগ করে নিয়ে যাব তাহলে এখানে হবে ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার দুই এখানে হবে আমাদের কত পাঁচ হাজার চারশো আট বাই পাঁচ হাজার এবার দেখো এখানে আমরা যদি এটাকে যদি কাটি দুই দিয়ে যদি কাটি আমাদের কত হবে সাতাশ শূন্য চার হবে এবং আমরা পাঁচ হাজারকে যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে কত হবে পঁচিশশো এবার দেখো এটাকে যদি আমরা চার দিয়ে কাটি তাহলে হবে আমাদের হোক পঁচিশ আর এটাকে যদি আমরা কাটি চার দিয়ে তাহলে হবে আমাদের চার ছয় চব্বিশ তিরিশ তাহলে হবে চার সাত আঠাশ দুই চার ছয় কত চব্বিশ তাহলে আমাদের কত আসলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার হবে দুই ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি কত ছয় সাত ছয় বাই কত ছয়শো পঁচিশ এবার দেখো এখানে লক্ষ্য করো তোমরা যে এই ছয়শো ছিয়াত্তর আর নিচে ছয়শো পঁচিশ দেখো ছয়শো ছিয়াত্তরের বর্গমূল আমরা কত জানি দেখো ছাব্বিশ আর ছাব্বিশ যদি আমরা ভুল করি তাহলে কত পাবো ছয়শো কি ছিয়াত্তর পাবো আর পঁচিশ আর পঁচিশ যদি গুণ করি আমরা কত পাবো ছয়শো কত পঁচিশ পাবো তাহলে আমরা এই ছয়শো ছিয়াত্তরের পরিবর্তে এবং ছয়শো পঁচিশের পরিবর্তে কি লিখবো ছাব্বিশ বাই পঁচিশ তার কি স্কোয়ার লিখবো তাহলে এখানে আমাদের কত আসলো ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তার পাওয়ার হচ্ছে দুই আর এখানে আমরা লিখবো কত ছাব্বিশ বাই পঁচিশ তার পাওয়ার হচ্ছে দুই তাহলে তোমরা সবসময় মনে রাখবে এখানে যে আমাদের পাওয়ারটা থাকবে এখানে যে থাকবে সূচকটা এখানে আমরা সেই একই সূচক আনবো বা পাওয়ারটা আনবো তাহলে এখান থেকে দেখো তোমরা লিখতে পারবে কি লেখা যাবে এখান থেকে এই স্কোয়ার স্কোয়ার দুই পাশ থেকে আমাদের বাদ চলে যাবে তাহলে এখান থেকে আমাদের আসবে ওয়ান প্লাস আর বাই একশো ইকুয়াল টু হচ্ছে ছাব্বিশ বাই কত পঁচিশ এবার আমরা দেখো কি করি এই ওয়ান এখানে আমাদের আচ্ছা আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এই পাশে থাকলো আর বাই একশো ইকুয়াল ছাব্বিশ বাই কত পঁচিশ মাইনাস হচ্ছে ওয়ান এবার দেখো এখান থেকে আমরা লিখবো বা আর বাই একশো এখানে আমাদের কত হবে পঁচিশ হবে লসাকু তাহলে আমাদের কত হবে ছাব্বিশ মাইনাস কত পঁচিশ এবার দেখো এই ক্যালকুলেশনটুকু আমি এখানে তোমাদের করে দিচ্ছি তোমরা নিচে নিচে করবে খাতায় তাহলে এখান থেকে আমরা লিখবো আর বাই একশো বা দিয়ে করবে সমান আমরা কি লিখতে পারি ছাব্বিশ থেকে পঁচিশ বাদ দিলে আমাদের হবে কত এক বাই কত পঁচিশ বা এখান থেকে আর বাই একশো আমরা একবার কাজ করি এখানে আর সমান এই একশো এখানে গুণ হয়ে যাবে তাহলে কত আসবে আমাদের এক বাই পঁচিশ গুণ কত একশো আসবে ভাগ ডান পক্ষে গেলে আমাদের গুণ হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে যদি পঁচিশ দিয়ে আমরা একশো হয়ে কাটি কত হবে চার তাহলে এখান থেকে আমরা সুতরাং আর সমান সমান আমাদের কত বের হলো তাহলে আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম সুদের হার কত আর পার্সেন্ট এবং প্রশ্নে আমাদের চেয়েছে কি সুদের হার কত তাহলে আমরা উত্তরটা বলে দেবো সুতরাং তোমার উত্তরটা লিখবে সুতরাং নির্ণেয় সুদের হার নির্ণেয় সুদের হার কত পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট এটি হবে তোমাদের উত্তর এবার দেখো তোমাদের চারের দুই নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে একটি গাছের উচ্চতা প্রতি বছর টোয়েন্টি পার্সেন্ট হারে বৃদ্ধি পায় বর্তমান উচ্চতা ফর্টিন পয়েন্ট ফোর মিটার হলে দু বছর পর উচ্চতা কত হবে তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্নে কি বলা আছে যে দেখো এখানে আমাদের বলেছে এখন এখন গাছের উচ্চতা কত চোদ্দ দশমিক চার মিটার বর্তমানে এবং দুই বছর পর গাছের উচ্চতা কত হবে সেটা চেয়েছে অর্থাৎ আমাদের সমহার বৃদ্ধি এই সূত্রটা দিলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে দেখো এখানে সমহার বৃদ্ধির যে সূত্রটা সেখানে আমি এখানে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি এবার দেখো এখানে বৃদ্ধির হার কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে যদি একটু লিখে করি তাহলে এখানে বলো পি এর মান কি দেওয়া আছে পি কত 
चौदह दशमी चार मीटर दवा आचे एवं आर कोतो दवा आचे आर दवा आचे कुडी एवं समय एन कोतो दवा आचे एन होलो कोतो दुई बच्चों एन कोतो दुई बच्चों ताले आमदे दुई बच्चों पर गास्टिर उच्चोता कोता हो भी अम्रा ए ही शूत्रो प्रयोग करे अंगोटा बोटे ताले अम्रा लिखे दिवो शूत्रां दुई बच्चों पर गाचे उच्चोता हो भी किलिक बो e into one plus r by hundred power को तो ये बार हमने शुद्ध मान गुलो बोलिए तो अगर आप ओपीएम मान को तो चौदह दशमिक चार into one plus r एम मान को तो हमारे पूरी by एक्शन एवं इन्हें मान को तो दो ही हमने बोलिए दिलाओ ये बोल एक नाम रखी जो शादरा नियम हम रखे कैलकुलेशन करी शिक्षक बोले हमें तो अगर आप एक नाम रखो तो अच्छे चौदह दशमिक चार इनटू एक नाम दे की कर बोल नशा कर बोल को तो एक्शो तो लगा बे को तो एक्शो जो को तो पुड़ी तार पार को तो दुई तो लेकर नाम लिख बोल को तो चौदह दशमिक चार इतना देखो हम रे एक बार लिखे दे देखो एक्शो जो पुड़ी एक्शो जो पुड़ी होच्छ को तो एक्शो पुड़ी बाय को तो एक्शो तार देखो पावर को तो इनटू दिया हमने एक बार लिखी एक्शो पुरी बाय एक्शो इनटू एक्शो पुरी बाय बतो एक्शो इतना हमने लिखते पड़ी तेरे पर ना को हमने क्यों करूं ना को ए दशमिक तो एक है उठिए दी है नीचे एक तो दोष बोझ में एक बार ए शून्य बोला हमने कहते दे ए इधर शून्य इधर ए शून्य संग ए शून्य काटा जाए और तीन तरह सुनो तो एक हजार आज में आरोप पूरे घूम करें दी ये बात देखो बार बार बारो जो दिया हमने घूम करी पता है बारो आर बारो जो दिया घूम करी हमारे यहाँ का तो एक सौ की चौली साल एवं तार सौ में एक सौ चौली से हमने घूम कर ताहले हमने घूम करी वन फोर फोर इनटू पता वन फोर फोर एक सौ एके सदर शाह हाथे होच्छे को तो एक थाक भी आवार चार एके चार एके को तो पाँच एके रहूँ मैं आवार चार दिन जितने गुन कोडी छः शाह की पाँच आज भी ए बार आज भी हम उधर का तो एक दिन जितने गुन कोडी तो ले चार चार एक तो बस जो कर दे छः शाह तार छः को तो तेरो तेरो तीन हाथे होच्छे एक पाँच द तो अब जब पास चार नौ एक एक दो दस एक शून्य हाथों चेक करो एक दूई तो हमारे हम लिखे दिवो करो दूई शून्य सात तीन छः तो हमारे हम तो कतो आश्लो एक सौ चौलीस एक सौ चौलीस में उनको लेकर आश्लो हमने कहने बोल शेयर किया एक बार ना हम लोग क्यों बोले हमने ए जर एक दूई तीन तीन टा शून्य जो � लिखते पड़ी कि शेष जो दिया हमारे छोए बा पाँच बा पाँच एक बेशी था के अगले तार आगे संख्या संख्या हमारे एक जो करे लिखते पाए तो हमारे की लिख बोए खाने पूरी दशम में सात चार लिखे हमारा प्लाई को थोड़ा लिखते पाए कि लिखते पड़ी पूरी दशम में सात चार पाए ये बार हमारा उत्तर टा लिखे दियो तो हमारे क पर गाचेर उच्चता हो बे कोतो बेरो लो मानता हूँ मदर पूरी दशमिक सात चार मीटर ये तो की प्लाइ तुमरा लिखे लिखे तब तक वो खूब शोध है हमने आपका पढ़ते पड़ लाम तुम्हारे जो भी कोथा भूस्ता शुमिदा है अवश्य हमारे कमेंट करे जाने ये बात देखो तुम्हारे चारे तीन लोगों को उसने क्यों बोला छे जे आर परसेंट चक्रवृत्ति हर शुद्धे कोनो मूलधन आठ बच्चों ने दिगुन होले चार गुन होवे कोतो बच्चों ने तब प्रश्न बोला थे देखो आठ बच्चों ने की होए दिगुन होले आठ बच्चों ने की होए दिगुन तब चार गुन होवे कोतो बच्चों ने माने चार गुन होते कोतो बच्चों समय लगते एकाने की बोले जे अबार बोलची आठ बच्चों ने दिगुन होए चे 
তাহলে চার গুণ হতে কত সময় লাগবে সেটি আমাদের বের করতে হবে তোমরা একটু মনে খেয়াল করো যদি আমরা আসলকে আমরা যদি পি ধরি তাহলে আট বছরে দ্বিগুণ হয়েছে মানে কি টু পি হবে আর কত বছরে চার গুণ হবে মানে ফোর পি কত বছরে হবে সেটা আমাদের বের করতে বলেছে আমরা তাহলে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে ধরে নেই ধরি আসল পি টাক যেহেতু আসল এখানে দেওয়া নেই আমরা ধরে নিলাম আসল কি পি টাক এইবার কি বলেছে প্রথম শর্ত করে বলেছে দেখো আট বছরে কি হয় দ্বিগুণ হয় এই পি টাকা আট বছরে কি হয় দ্বিগুণ হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি শর্তানুসারে আমাদের হিসাবে কি সমল চক্রবৃত্তির সূত্রটা দিব সেটাই হবে কি এই টু পি এর সমান তাহলে আমরা লিখব পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো এখানে দেখো সুদের হার হচ্ছে আর আর বসিয়ে দিলাম তাহলে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার কত বছর বলেছে আট বছর এখানে লিখে দেবো কত আট বছরে কি হয়েছে দ্বিগুণ আট বছরে কি হয়েছে দ্বিগুণ হয়েছে আমি দেখিয়েছি তোমাদের দেখো তাহলে এখানে আমরা বসিয়ে দেবো কত টু পি এবার দেখো এখান থেকে আমরা যদি করি দেখো এখানে পি আর এখানে পি দু পাশ থেকে যদি আমরা পি পি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার আট ইকুয়াল টু কত টু থাকবে এবার দেখো এখান থেকে আমরা একটা কাজ করি ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তাহলে কত আসবে ওয়ান প্লাস আর বাই একশো এর মানটা আসবে কত টু টু দি পাওয়ার এই দেখো সূচকের নিয়মে তোমরা শিখেছ এই পাওয়ারটা যদি ওই পাশে যায় কি হবে ওয়ান বাই কি হবে এইট হবে এটা তোমরা সবাই জানো তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই একশোর মান আমরা কত পেলাম টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই কত এইট এবার দেখো এবার বলেছে কত বছরে চার গুণ হবে কত বছরে কি চার গুণ হবে আমরা ধরে নেই ধরি ধরি এন বছরে এন বছরে কত গুণ হবে চার গুণ হবে এটা আমরা ধরে নিলাম কি বললাম ধরি এন বছরে কি হবে চার গুণ হবে যদি এন বছরে চার গুণ হয় তাহলে আমি কি বলেছি তাহলে পিটা এবার এন বছরে কি চার গুণ হবে ফোর পি হবে তাহলে একইভাবে আমরা লিখব সুতরাং পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার হচ্ছে এন ইকুয়াল টু হবে কত ফোর পি এই ফোর পিটা কি এখানেও সমূল চক্র বৃদ্ধি আর সমূল চক্র বৃদ্ধির সূত্র আমরা জানি এটা এবার এখান থেকে দেখো বা এই পি এবং পি দুই পাশ থেকে বাদ চলে গেল থাকলো কত ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার পাওয়ার হচ্ছে এন ইকুয়াল টু কত চার তাহলে চারকে দেখো আমরা একবার লিখে দেই কত দুইয়ের কি স্কোয়ার এখানে পি পি বাদ যাবে তাহলে ফোর থাকবে ফোরকে আমরা লিখতে পারি দুইয়ের কত স্কোয়ার এবার দেখো বাদ দিয়ে লিখবো আমরা দেখো ওয়ান প্লাস আর বাই একশোর মান আমরা কত বের করে রেখেছিলাম ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর বাই একশোর মান আমরা বের করেছিলাম টু টু দি পার ওয়ান বাই এইট আমরা এই ওয়ান প্লাস আর বাই একশোর জায়গায় আমরা টু টু দি পার ওয়ান বাই এইট বসে দিই তাহলে এটা আমরা লিখবো টু টু দি পার কত ওয়ান বাই এইট তার পাওয়ার কত এন ইকুয়াল টু কত টু এর স্কোয়ার এবার দেখো আমরা এখানে করছি অঙ্কটা কি হবে দেখো এখান থেকে দেখো তোমরা জানো সূচকের নিয়ম অনুসারে তোমরা কি জানো যদি এক্স টু দি পার এম এন হয় তাহলে আমরা এই দুটো কি হবে পাওয়ার গুলো গুণ হবে অর্থাৎ এক্স টু দি পার কি এম এন হয় তাহলে একইভাবে আমাদের এখানে যদি গুণ হয় ওয়ান বাই এইটের সঙ্গে ওয়ান বাই এইটের সঙ্গে যদি আমাদের এন গুণ হয় তাহলে কত হবে এন বাই এইট হবে তাহলে আমরা এরপরের লাইন লিখবো বা কি লিখবো টু টু দি পার এন বাই এইট ইকুয়াল টু কত টু এর কত স্কোয়ার এবার একই রকম ভাবে তোমরা সূচকের নিয়ম অনুসারে শিখেছ কি যদি এ টু দি পার এক্স ইকুয়াল টু এ টু দি পার ওয়াই হয় তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু কত ওয়াই ঠিক একই রকম একই রকম ভাবে দেখো এখানে বেস বেস কত টু মিল আছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই বেসগুলো বাদ দিয়ে দিব তাহলে কত আসবে এন বাই এইট ইকুয়াল টু কত টু তাহলে সুতরাং এন ইকুয়াল টু কত আর দুগুণ কত ষোলো তাহলে আমাদের কত বছরে চার গুণ হবে তাহলে ষোলো বছরে ওই মূলধন কি হবে আট গুণ হবে তাহলে আমরা উত্তরটা লিখে দেব সুতরাং ষোলো বছরে ওই মূলধন 
कत गुण हो चार गुण हो चार गुण तुम्हारा क्या बुझते असुविधा थकले अवश्य कमेंट कर देखो तुम्हारे लास्ट प्रश्न की बोले सूद पर्व एक बचर हिसाब मूलधन तीन बचरे चक्र बृद्धि आठ गुण हो सूधे हार निर्णय कर ठीक एक ही रकम अंक ही तुम्हारे दिए आगे अंक कर तीन बचरे चक्र बृद्धि आठ गुण हो मैं समूल चक्र बृद्धि कत हो मूलधन आठ गुण एखे जो मूलधन एक ही रकम भाव जो तीन टाइम रखने कत बचर लग से तीन बचरे कत हो समूल चक्र बृद्धि आठ गुण अर्थात एट पी होट पी अर्थात मूलधन जो पी टा आसल पी टा से तीन बचरे कत बचरे तीन बचरे आठ गुण हो आठ गुण टाइम हमारे की समूल चक्र बृद्धि और समूल चक्र बृद्धि सूत्र सबाई जी कि पी इंटू वन प्लस आर बंड्रेड तरह हे एन सूत्र कत पी एर समान मूलधन 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 पी टाइम जेहतु प्रश्न चेहरे सूधे हार निर्णय करो सूधे हार सूधे हार कत आठ पार्सेंट ये समूल चक्र बृद्धि की पी इंटू वन प्लस प्रश्न आठ गुण अर्थात कार आसल आठ गुण अर्थात लिखब शर्तानुसारे कि लिखब पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड कत दीब जेहतु एन एर मान कत कत तीन देव कत तीन बच्चों तीन बसिए दीब इक्ल टू हम कत लिखब एक ही रकम भाव पी 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 दुई पास बद चले गल लिखब कत वन प्लस आर बो तर पावर कत तीन इक्ल टू कत लिखते बसिए कत कारण आठ के भांगे कत पाई देखो दुई दिए चार दिए मैं तीन टेबर किऊब लेखा जाए एक ही रकम भाव तुम्हारे आगे अंक शेखल की देखो सूचक नियम अनुसार देखो ये पावर गो एक ही आम आई पावर गो चले थे कत वन प्लस हंड्रेड इक्ल टू कत टू थे लिखते इक्ल टू दुई वन टू पास माइनस लिखब आर बड्रेड इक्ल टू कत दर थे एक बार दिल्ली लिखते सूतरा हार हत्या उत्तर की लिखब सूतरा निर्णय सुधे हार शेयर दाओ सबाई के शेखार सूझ कर दाओ थैंक यू फर वाचिंग